Magandang buhay, West Virginians! Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano natin i-access, ina-login, at paano natin papalitan ng password ang ating mga Google accounts. Ano nga ba ang G Suite for Education? G Suite for Education is a suite of tools that can help you increase opportunities for critical thinking, communication, collaboration, and creativity, all while supporting the learning objectives. G Suite for Education is a suite of free Google tools and services that are tailored for schools and homeschools. It is available globally to all educational institutions that qualify. G Suite for Education tools are free, ad-free, reliable, and secure. These tools are already used by millions of students in schools around the world. But the best thing is that these tools are relevant to students, easy to use, and open doors to many new ways to learn. G Suite for Education tools are 24-7 access, one login for everything, collaborative, and can be used on any device or cross-platform. Bakit kailangan gumamit ng mga mag-aaral ng G Suite account? Ang mga mag-aaral na may DepEd QC account lamang ang makaka-access ng Google Classroom at meeting link sa loob nito. Ang ibang regular Google account ay hindi makaka-access dito kaya maiiwasan na makapasok ito ng ibang hindi mag-aaral. Ang Google Suite account ay kontrolado ng SDOQC, kaya walang anonymous account na makakapasok sa Google Classroom ng mga guro. Dahil dito, safe ang mga data ng mga mag-aaral at ng mga guro. Wow! Ang galing ng teacher ko. Meron kaming online classroom. Mapapanood ko sa YouTube yung video lesson namin. Mababasa ko yung presentation ng lesson namin sa slides. Gamit ang docs, pwede akong makipag-collaborate sa teachers at classmates ko. Lahat ng activities namin, makikita ko sa schedule ng calendar. Yes! Makikita ko na mga classmates at teachers ko. May video class conference kami gamit ang Hangouts, Google Meet, and Google Chat. Sana may pasa ko yung mga quizzes at test na ginawa ni teacher sa Google Forms. Handa na ba kayong gamitin ang inyong G Suite account? Ito ang format ng inyong G Suite account. Last name, period, LRN, at depedqc.ph So lahat ng gagamitin nating mga letra ay naka lower case. Case sensitive ang ating mga G Suite account. So sundin natin ang tamang format. Paano ma-access ang inyong G Suite account? Tandaan, ang SDO QC ICT at ang School ICT Coordinator ay magbibigay sa inyo ng inyong username at temporary password. Ang inyong mga nakatalagang class advisors 
ang magbabahagi ng inyong accounts gamit ang iba't ibang digital platforms gaya ng Facebook Messenger, email, text, at iba pa. Mahalaga na sa oras na maibigay sa inyo ang inyong accounts ay i-activate ito sa pamamagitan ng paglalagin kasabay ng pagpapalit ng inyong temporary password. Step 1. Gamit ang inyong browser, i-type ang www.google.com. Step 2. Click Sign In. Step 3. I-type ang inyong username at i-click ang next button. Ang ibig sabihin ng at depedqc.ph ay ang SDOQC ang ating domain administrator. Siya ang may hawak ng control sa ating mga accounts. Step number 4. I-type ang iyong password at i-click ang next button. Ang mga password ay case sensitive. Kaya kailangang i-type ang mga ito nang naaayon sa kanilang tamang format. Ito ay ibibigay sa inyo ng inyong mga class advisors. Step number 5. Basahin ang welcome note agreement at i-click ang accept. Step number 6. Gumawa ng panibagong password para sa inyong account. Dahil temporary lamang ang ibinigay sa inyo ng mga passwords, ito ay mayroong expiration date. So mahalaga na tayo ay gagawa ng ating bagong password. Ang importante ay dapat matandaan mo ito at wag mo itong ibibigay sa ibang tao. Ito ang itsura ng inyong Google account once you are logged in. So makikita natin sa upper right corner ng screen ninyo ang initial ng inyong pangalan. Nakasulat din dito ang pangalan ng account user. Paano magpalit ng profile picture sa ating Google account? So mayroon tayong mga guidelines sa mga gagamitin nating profile picture. Pictures must be from the chest up to the top of your head. So, tingnan po natin ang reference picture sa kanan. Hanggat maaari, meron tayong puting background. And be on your school uniform. Whole body pictures, avatar, mga anime tsaka cartoon characters, mga icons, as well as the initial of your name are not allowed. So, ito po yung mga hindi natin pwedeng gamitin profile pictures sa ating G Suite accounts. Step 1. I-click natin ang camera icon na matatagpuan sa initial ng iyong pangalan. Step number 2. Hanapin ang gagamitin mong larawan para sa iyong profile photo. Step number 3. I-resize ang inyong larawan kagaya ng sa ating halimbawa. 
Kapag nagawa niyo na ang pagre-resize, i-click ang Set as Profile Photo. Ganito ang magiging itsura ng inyong Google account kapag successful ang pagseset mo ng iyong profile picture. Ngayon ay pwede mo nang magamit ang iyong Google Suite account. Ipamalita mo rin sa iyong mga kamag-aral ang proseso kung paano ito ginagamit. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ito ang inyong Sir Archie Pogi. God bless and good health.